వెల్కమ్ టు రక్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెడ్ లైన్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఉపయోగపడేటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఏమున్నాయో వాటి గురించి చూద్దాం అవి కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు కరెంట్ ఈవెంట్స్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించినటువంటి బిట్స్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడేటువంటి బిట్స్ ఏమున్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం వాటిలో మనకి ఫస్ట్ మీట్ కనుక చూసినట్లయితే జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ నగరంలో జరిగింది ఇక్కడ మనకి బిట్ ఏంటంటే ఇన్ విచ్ సిటీ వాజ్ ద నేషనల్ పారా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హెల్డ్ ఇది ఎక్కడ నిర్వహించింది పారా ఒలింపిక్స్ అంటే మనకి పారా స్విమ్మింగ్ అంటే మనకు తెలుసు జనరల్ స్విమ్మింగ్ వేరు పారా స్విమ్మింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క పారా స్విమ్మింగ్ ఈ పారా స్విమ్మింగ్లో ఈ యొక్క పారా స్విమ్మింగ్లో ఈ యొక్క నగరంలో ఏ నగరంలో జరిగింది అనేది పెట్టి మనకి ఒకటి జైపూర్ రెండు భువనేశ్వర్ మూడు హైదరాబాద్ నాలుగు పానాజీ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ పానాజీ గోవా పానాజీ గోవా కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ యొక్క ఈవెంట్ అనేది నేషనల్ పారా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పానాజీలో జరిగింది పానాజీ అనేది గోవాలో ఉంది పానాజీలో జరిగింది ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అథ్లెట్లు వివిధ భాగాలలో పోటీ పడడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనకి విజేతల్లో వంద మీటర్లు అని ఫ్రీ స్టైల్ అని రకరకాల ఈవెంట్లు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి లకన్ సింగ్ అనే వ్యక్తికి ఈ యొక్క పారా సారీ పారా స్విమ్మింగ్లో స్వర్ణ పథకం సాధించడం జరిగింది కాబట్టి స్వర్ణ పథకం రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తికి రావడం జరిగింది ఫ్రీ స్టైల్ ఈవెంట్లో ఫ్రీ స్టైల్ అనేది చాలా రకాల ఈవెంట్లు ఉన్నాయి ఫ్రీ స్టైల్ ఈవెంట్లో మాత్రం లకన్ సింగ్ స్వర్ణం సాధించాడు అంతేకాకుండా ఒడిశా హర్యానా మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి స్విమ్మర్లు కూడా తమ తమ ఈవెంట్లో అగ్రస్థానాన్ని సాధించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ కాబట్టి ప్రతి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పారా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్కు బానాజీ ఆతిథ్య నగరంగా ఈ సంవత్సరం అది ఉపయోగపడడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బిట్ ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో నేషనల్ పారా స్విమ్మింగ్ పారా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్కడ జరిగిందంటే పానాజీ గోవా దాంట్లో ఫ్రీ స్టైల్లో టాప్ మోస్ట్లో నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే లకన్ సింగ్ ఈ బిలాంగ్స్ టు రాజస్థాన్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకి నెక్స్ట్ మీరు చూద్దాం వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ రైల్వే ఉద్యోగం పొందాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్నాము మీకోసం మన యాప్లో జస్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ సమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ కోర్సుని పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇస్తున్నాము ఎలా ఇస్తున్నాం ఒక్కసారి చూడండి మీకు వన్ ఇయర్ పాటు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ మార్నింగ్ అవర్స్లో అలానే మ్యాథ్స్ డౌట్ ఎవ్రీ సండే లైవ్లో మీకు డౌట్స్ చెప్తాం టెన్ టు ట్వెల్వ్ అలానే అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ పేపర్కి సంబంధించి పదహారు వేల క్వశ్చన్లు అలానే రేజనింగ్ సంబంధించినటువంటి పదహారు వేల క్వశ్చన్లు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలానే మనకు పని సార్ క్లాసుకు సంబంధించి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ రైల్వేకి చాలా అవసరం కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అలానే రైల్వేకి సంబంధించింది ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియోస్ అలానే ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి గ్రాండ్ టెస్ట్ టాపిక్ వైజ్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి జస్ట్ మనకు ఆఫర్ కింద పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇస్తున్నాను సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోండి కింద ఇచ్చినటువంటి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా మీకు కింద ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దళితుల గొప్ప కోటాలను అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చిందండి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అది కూడా ఏంటి చెప్తాను ఇక్కడ మనకి దళితులకు ఉప కోటాలను అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది ఉచిన స్టేట్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సబ్ కోటాస్ ఫర్ దళిత్స్ సబ్ కోటాస్ ఫర్ దళిత్స్ ఇక్కడ మనకి ఎస్సీలు ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీల్లో చాలా ఉపకులాలు ఉన్నాయండి తాండం వల్ల ముఖ్యంగా మాల మాదిగ రిలీ అనేటువంటి కులాలు ముఖ్యమైన కులాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు కూడా ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ వాడికి బిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఎస్సీ కేటగిరీలో ఉప కులాలకి ఒక బాధ్యత వహిస్తుంటే దాన్ని డివైడ్ చేస్తూ అమలు చేసినటువంటి మొదటి రాష్ట్రం ఏది సుప్రీంకోర్టు మనకి తీర్పు ఏమి ఇచ్చిందంటే ఈ యొక్క ఉప కులాలు ఒక ఎస్సీ కానీ ఒక ఎస్టీ కానీ వారి ఉప కులాలను వర్గీకరించే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఉన్నది వాళ్ళు చేయొచ్చు వాళ్ళకి పవర్ ఉందని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి దళితులకు ఉప కోట ఉప కులాల కోట అనేటువంటి దాన్ని మొదట అమలు చేసిన దేశం సారీ రాష్ట్రం హర్యానాగా
టీఎస్సీ అండ్ ఓఎస్సీ అని చెప్పేసి అని ఒక రెండు భాగాలుగా విభజించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇటు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కోటాని ట్వంటీ పర్సెంట్ కోటాని వీళ్ళకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అనేది డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎవరు అంటే హర్యానా రాష్ట్రం హర్యానా రాష్ట్రం ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి దళితులకు ఉప కోటాలను అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం హర్యానా హర్యానాలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీలకు ఉన్నటువంటి కోట ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ని డిప్రెస్డ్ ఎస్సీ అంటే అనగారిన ఇక్కడ మనకి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అనగానటువంటి షెడ్యూల్ దళితులు అని చెప్పేసి అదర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అని చెప్పేసి రెండు విభాగాలుగా విభజించి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి డేటా ఇవ్వడం వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం భారతదేశం ఇటీవల తన నాలుగవ అణుశక్తితో నడిచే బాలిస్టిక్ క్షిపణి జలాంతర్గామి ఎస్ఎస్బిఎన్ని ఏ ప్రదేశంలో ప్రారంభించింది అలానే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని గురించి కొంత మనం గత క్లాసులో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయినప్పటికీ కూడా మరలా మరలా మీరు తప్పనిసరిగా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి అణుశక్తితో నడిచేటువంటి న్యూక్లియర్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి సంబంధించినటువంటి జలాంతర్గాములు సబ్మెరీన్ మనకి ఇది నాలుగవది మన భారతదేశం మొత్తంలో నాలుగే ఉన్నాయి ఇది నాలుగవది అనమాట ఈ నాలుగవ దాన్ని ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేశారు ఇండియా రీసెంట్లీ లాంచ్ ఇట్స్ ఫోర్త్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ బాలిస్టిక్ మిజైల్ సబ్మెరైన్ ఎట్ ఉచ్ ప్లేస్ ఎట్ ఉచ్ ప్లేస్ నాలుగు ప్రాంతాలు ఇచ్చుకున్నాం ఇక్కడ మనం ఒకటి గోవా రెండు ముంబై మూడు విశాఖపట్నం నాలుగు చెన్నై ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ చెన్నై ద టైర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ చెన్నై దానికి మనం ఏమి ఎస్ఎస్బిఎన్ ఎస్ఫోర్ అని చెప్పేసి నేను దానికి పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది వాటిలో మన గతంలో అరిహంత్ అని అరికాట్ అని అరి ధమాన్ అని ఇలా రకరకాల ఐఎన్ఎస్ అరిగంత అరిఎన్ఎస్ అరికాటు ఐఎన్ఎస్ అరిధమన్ అలాగే దీనికి కూడా ఒక పేరు పెట్టడం అనేది దానికి ఎస్ఫోర్ పెట్టారు దానికి నామకరణం చేయవలసి ఉంది అంతేకాకుండా ఫ్రెంచ్ నావెల్ గ్రూప్తో కలిసి మరొక మూడు అధునూతనమైనటువంటి డీజిల్ అటాక్ సబ్మెరైన్లను నిర్మించాలని భారత ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా రెడీ అవుతుంది మరొక మూడు రెడీ రాకపోతున్నాయి మరొక మూడు జలాంతర్గాములు సబ్మెరైన్స్ రాబోతున్నాయి ఫ్రెంచ్ వారి యొక్క సహకారంతో అది కూడా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూద్దాం ఒడిశాలో తీరం దాటుతుందని భావించిన భావిస్తున్న తీవ్ర తుఫాను పేరు ఏమిటి డానా వాయు తిత్లీ ఫైల్స్ వీటిలో మనకి ఏంటి ఒడిశాలో తీరం దాటుతుందని భావిస్తున్నటువంటి తీవ్ర తుఫాను ఇటీవల కాలంలో ఈ తుఫాను రావడం జరిగిందండి ఆ తుఫాను వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సారీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సివియర్ సైక్లోన్ స్ట్రోమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మేక్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఇన్ ఒడిస్సా ఇది మనకి తీరం ఎక్కడ దాటుతుంది తుఫాను డానా లేదా దానా అనొచ్చు లేదా డానా అనొచ్చు ఒడిశా తీరాన్ని తాకుతున్న అంచనా వేయడం జరిగింది ఇది హాని కలిగించేటువంటి ఒక భయంకరమైన తుఫాన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క గాలి వేగం గంటకు నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చెట్లు కానీ బిల్డింగ్లు కానీ వాటిని కానీ ఎక్కడ నేల మట్టం చేసేటువంటి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల పైనే లో లోన లేనటువంటి ఒక విపరీతమైనటువంటి గాలులతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తుఫాను ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఒడిశా ప్రాంతాన్ని అతలా కొత్తలం చేస్తుంది దాని యొక్క పేరేం పేరు చెప్తున్నాం అంటే డానా అని గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ద రైట్ ఆన్సర్ ఒడిశా తీరంలో దాడుతున్న భావిస్తున్న తీవ్ర తుఫాను పేరు ఏం పేరంటే దానా లేదా దానా అని కూడా గుర్తించుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మీరు చూద్దాం యాక్చువల్గా తుఫాన్ గతంలో చెప్తున్నాం మన తుఫాన్లు తుఫాన్లు పేర్లు ఎవరెవరు పెడతారు ఏంటి పదమూడు కంట్రీస్ ఉన్నాయి పదమూడు కంట్రీస్ పేర్లు పెడతాయి పదమూడు ఇంటూ పదమూడు నూట అరవై తొమ్మిది పేర్లు ఆల్రెడీ లిస్ట్ అవుట్ ఉంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పేరు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ తుఫాన్కి దానా అని పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది డానా లేదా దానా ఎలా పిలుచుకున్నప్పుడు కూడా పర్వాలేదు వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందండి ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి సిద్ధపడుతున్నారో మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆల్రెడీ థర్డ్ బ్యాచ్ త్రీ బ్యాచెస్ దిగ్విజయంగా రన్ అవుతున్నాయి ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈరోజే ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది తప్పనిసరిగా మీలో ఎవరైనా సరే ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేసి మెయిన్స్ కనుకున్నట్లయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి తద్వారా మీరు తప్పనిసరిగా జాబ్ కోసం సంపాదించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏ విధమైన టైం టేబుల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఇంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మార్నింగ్ సెవెన్ టు టూ వరకు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయండి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి టూ తర్వాత టూ టు త్రీ వన్ అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది త్రీ నుంచి స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి మరలా ఫైవ్ టు సిక్స్
సిలబస్ విషయంగా వచ్చేటప్పటికి మీరు చేయవలసిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒక ఏపీఎస్టీని పక్కన పెట్టి మిగిలినటువంటి వాటిలో ఏపీఎస్టీ చదవండి దానికి కరెంట్ యాడ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు కానీ అదేవిధంగా మనకు పాలిటీ కానీ ఏపీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటికి తప్పనిసరిగా కరెంటు యాడ్ చేయడానికి కదా దట్ మీన్స్ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటిని గత ఒక సంవత్సరం నుంచి జరుగుతున్న అంశాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చదివినట్లయితేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన స్టాఫ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా సిస్టమేటిక్గా రన్ చేస్తున్నాము ఇన్స్టిట్యూట్ని చాలా సిస్టమేటిక్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కాబట్టి మీరు ఈ ఫోర్త్ బ్యాచ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తప్పనిసరిగా మన అరిశత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ బెట్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదికను ఏ సంస్థ విడుదల చేసింది ఉచ్ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజ్ రే వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ఇన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్డిపి నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి యుఎన్ఈపి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇటీవల కాలంలో వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ డబ్ల్యూఈఓ డబ్ల్యూఈఓ అనేటువంటి ఒక రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసినటువంటి ప్రకటించినటువంటి సంస్థ ఏది ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాటిలో మనకి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఐఎంఎఫ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనేది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫామ్ అనేటువంటి ఒక నివేదికని ప్రచురించడం అనేది జరిగింది వరల్డ్ సారీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అనేటువంటి ఒక నివేదికని ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనకి దాంట్లో ప్రపంచం యొక్క వృద్ధి రేటు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మరియు ఇరవై ఐదు నాటికి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ప్రపంచంలో గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్గా గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగులో త్రీ పాయింట్ టూ వే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో కూడా త్రీ పాయింట్ టూ వే స్థిరంగానే ఉంటుంది ప్రపంచం యొక్క వృద్ధి రేటు వరల్డ్ గ్రోత్ రేటు స్థిరంగానే ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫామ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ప్రకారం ప్రపంచ జీడిపీ వృద్ధిపై అంచనాల్ని అన్ని కూడా తారుమారుచు కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో విపరీతమైనటువంటి వృద్ధి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో చాలా తక్కువ వృద్ధి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా నూట తొంభై సభ్య దేశాలకు వీటి పరిశీలించి వాటికి సంబంధించినటువంటి గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇది ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకు భారతదేశం గురించి చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశం యొక్క జీడిపి వృద్ధి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఫైవ్ పర్సెంట్కు తగ్గుదల కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి కూడా ఇది తన యొక్క డేటాని అందించడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రపంచ దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రోత్ రేటు డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఏ ఏ దేశం ఇండివిజువల్గా ఎంత డెవలప్ అవుతుంది దాని వాటికి జీడిపి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అంటాం దీనిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి డేటా అంతా కూడా మనకి చాలా చాలా ఇప్పుడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఈ జనరల్గా మనకి సివిల్ సర్వీస్ కానీ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ కానీ ఈ యొక్క డేటా మొత్తం చదువుకోవాలండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ సంబంధించిన డేటా మొత్తం కూడా చదువుకోవాలి కంపల్సరీ బిట్లు పడతాయి దాని నుంచి అది మనకి ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్లో ఒక సెకండ్స్లో ఉన్న నిమిషాలు ఉన్న అయ్యేటువంటి విషయం కాదు కానీ తప్పనిసరిగా మీరు ఎన్లో దాని యొక్క ఆ డేటా మొత్తం కూడా నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దీనికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎకానమీ పార్ట్లో కానీ కరెంట్ ఎకానమీ పార్ట్లో కానీ కంపల్సరీ బిట్టు పడేటువంటి అంశం వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి బిట్టు వస్తుంది ఆ రిపోర్ట్ చూడండి ఒకసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే ఇంకా మనకి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే వాతావరణ మార్పు మరియు జీవ వైద్య నష్టాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రకృతి పునరుద్ధరణ చట్టాన్ని ఎన్ఆర్ఎల్ అంటాం ఏ సంస్థ రూపొందించింది ఉచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ అనాక్టెడ్ ద నేచర్ రెస్ట్రిక్షన్ లా టు ట్యాకిల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ దానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఏ సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంది యూరోపియన్ యూనియన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ మరియు
బర్నింగ్ డిజైర్ రగులతో ఉండాలి లోన ఒక గవర్నమెంట్ జాబు సాధించాలనేటువంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అంటే రెండో జన్మ ఇచ్చినట్టంటే మనిషి యొక్క చే లైఫ్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోద్ది కాబట్టి తప్పనిసరి కష్టపడండి కష్టపడితే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధిస్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల